আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো হ্যালো হ্যাঁ স্যার আচ্ছা আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমাদের ওয়েবিনার আমরা শুরু করতে চলেছি আমরা সকলেই জানি যে আজকে আমাদের ওয়েবিনারের আলোচক অধ্যাপক দীপঙ্কর সিনহা অধ্যাপক দীপঙ্কর সিনার পরিচয় নতুন করে কারোর কাছে দিতে হবে না কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক আজকে ওয়েবিনারের বিষয় পলিটিক্যাল সায়েন্স ইন লিকুইড টাইমস রিভিজিটিং দ্য রেলিভেন্স কোশ্চেন আমি আজকের ওয়েবিনারে মুখ্য আলোচক অধ্যাপক দীপঙ্কর সিনার প্রতি ব্যক্তিগতভাবে এবং আমাদের অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ওনার মূল্যবান সময় নষ্ট করে উনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আরেকবার ওনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি এর সাথে সাথে আমাদের যে সকল সহকর্মী আমাদের যে সকল বন্ধু আমাদের এই ওয়েবিনারে যোগ দেন তাদের সকলকে আমি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি আমি অধ্যাপক সিনাকে অনুরোধ করছি তার আলোচনা শুরু করার জন্য হ্যাঁ ধন্যবাদ অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় আমাকে তো বলা হয়েছে যে ইংরেজিতে বলতে আমি তাই বলবো কিন্তু ধন্যবাদ জ্ঞাপনটা বাংলায় করে নিচ্ছি আর আমি একটু মানে নিজের মতোই থাকি খুব একটা সেমিনার ওয়েবিনার যে ভীষণ করি তা নয় কিন্তু অপূর্বর অনুরোধ খেলা যায়নি খেলা যায়নি তার কারণ হচ্ছে যে ও আমার সহপাঠী ছিল আমরা একসাথে করেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলে এটা হয়তো একটা এক ধরনের বলা যেতে পারে বন্ধুকৃত্য করার ব্যাপার আছে আমি ধন্যবাদ দিই ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশনকে এবং তার যারা কর্মকর্তা এবং যারা সদস্য এবং আপনারা যারা এখানে এসছেন এই আপনাদের সময় অনেকটা কিছুটা তো যাবে আমার এই বক্তব্য শুনতে গিয়ে তার জন্য ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং এটাও লক্ষ্য করছি যে এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিটিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন একটা রেজিউনেটেড হয়েছে বেশ পুনরুজ্জীবিত হয়েছে এই ধরনের ওয়েবিনারের মধ্যে দিয়ে অন্যান্য কাজও আছে কিন্তু এটা তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ তো আমার বলতে আসার একটা কারণ বলা যেতে পারে যে প্রথমত আমি মানে আই ফিল গ্রেটলি প্রিভিলেজ যে এটা তো আমাদের পেরেন্ট অ্যাসোসিয়েশন সেই অর্থের গুরুত্ব একটা অন্য রকমের গুরুত্ব আছে এটার ফলে সেখানে আমাকে সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি আমি শুধু মানে হাফ এ মিনিট বা তার একটু কম নিচ্ছি আমি সেটাও অপূর্বর সাথে পরামর্শক্রমেই হয়েছে পাওয়ার পয়েন্টে আমি যাচ্ছি এবং সেইটার জন্য আমি একটুখানি তাদের কাছ থেকে সময় চেয়ে
और जो भी प्रश्नोत्तर जेटा हमारे से बेशी आप लोगों से कहने जो तो ऑनलाइन रेजी दूध तो ही है एक तू अपना जब बोलता है देखा जाता है कि ना देखा जाता है कि नहीं नहीं देखा जाता है अच्छा अच्छा जो भी माजे स्लाइड कोनो आठ के जाए अपने एक तो माके बोल बे नेजिटेट कोड बनना ताले आप बारा भी मैनुअल ले जाओ वो एक तो समस्या होती है एनीवे सो आई थैंक वेस्ट बंगाल पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन एंड एस यू कैन सी आई विल बी स्पीकिंग ऑन पॉलिटिकल साइंस इन लिक्विड टाइम्स आई हैव डेलिब्रेटली पुट इट इन एच लिक्स लिक्विड टाइम्स रिविजिटिंग द रेलिवेंस क्वेश्चन इट्स ए ऑब्वियसली ए ब्रीफ एक्सपोजिशन ऑफ � uh make a brief exposition within maybe 1 hour or maybe 1 hour 5 minutes 10 minutes uh so admittedly it's a brief exposition uh, there are two qualifiers here one is liquid times and the other is relevance now i would try to float uh, certain points and clues for further consideration by you and I think someone has uh, his uh, or her maybe uh, it's open so the sound coming up uh it concerns both research and pedagogy uh research and mode of teaching and I would describe whatever I'm going to uh, say as a sort of reality check I will flag certain uh, blind spots certain constraints certain challenges and uh, predicaments that we face as uh, students of political science and uh, please note that uh, whatever i'm going to say it, it it is an outcome of a concern for a great discipline uh, i love my discipline uh, it was my first choice and many of us who are here uh, we all have special uh, concern for this discipline because uh, we all are in love with it so even if i will uh, basically focus on uh, the on the contemporary times uh, i will start with uh, uh, what uh, i will start with uh, a particular observation made by socrates when socrates uh, uh, told crito something about political science and you can find this particular quotation in plato's uh, famous book eudaidemus which was published in 384 bc now the book has been uh, reprinted in 2008 and then in 2018 but it was originally written by plato in 384 bc or 382 bc something like that so plato there uh, quotes socrates or narrates uh, that socrates would tell crito a very important point about political science that all the other reserves of politics and there are many as for example wealth freedom tranquility were neither good nor evil in themselves but political science ought to make us wise and impart knowledge to us if that is the science which is likely to do us good and make us happy so you see i mean that they were also concerned with the with the trajectory of political science way back in in 384 bc now there may be a debate whether it was really political science or political philosophy but i directly quoted it of course it's a translated version where the book specifically mentions political science now with this background i make a jump cut to the contemporary times maybe you know 2023 uh 14th march now when i use liquid times uh, this particular concept uh you are many of you are well aware that i borrow it from zygmunt bauman and his famous book uh, and in fact he has uh, revised his books also but basically he stuck to the to the to the title liquid times and uh, there he makes a very important observation i find it it's very important 
he makes it in the context of he theorizes liquid liquid terms in the context of what he calls you know late modernity and i am trying to perhaps you know uh, bring bowman into our discipline bowman is basically a sociologist uh, and try to understand what uh, what our discipline is going through uh, in terms of uh, liquid time so this is my first qualifier and bowman describes that it's basically a passage from the solid to the liquid modernity and it is marked by huge and unprecedented setting now in this liquid times we are con confronted with uh, a series of new challenges uh, upheavals and challenges are there uh, it's mainly because the social forms and institutions are not getting time to solidify and they cannot serve as frames of reference for human action so this is why it is so liquid that social forms and institutions are not getting time to solidify the time is moving so fast and it cannot serve as frames of reference for human actions and long term life plans this is where i find that you know we can chip in our, as as students of political science that we are basically concerned with you know frames of reference for human actions uh, in a political way of course and uh, long term life plans but what do we do really during these times now he also adds bowman also adds that uh, it's this time liquid times are marked by short term actions and episodes and they lack meaningful progress so we are into various kinds of actions and episodes but we lack some kind of directionality uh, because there is a uh, little meaningful progress in what we are doing now he of course situates this in the uh, in the broader context and i am trying to relate him to our specific context uh, taking cues from him he also mentions that you know uh, this liquid times are uh marked by characterized by fragmented lives requiring individuals to be flexible and adaptable to be constantly ready and willing to change tactics at short notice because that it, it, it the pace is so uh, incredible that we hardly have any time to rest and think back and we are all moving around in a very fast way constantly ready and willing to change our tactics at very short notice and what is also very you know uh important significant is that he says that this also you know leads to a situation where we abandon our commitments and loyalties without any regret uh so we shift you know uh, political uh we overnight shift to another political party uh, we are part of you know various kinds of uh, committees and commissions and whatever it is you know and we we shift without any regret i mean we may have been uh, subscribing to some other ideology uh, the other day and without any kind of regret or any perhaps any kind of time being given we uh, very very easily shift to the the new ones and we also we also pursue opportunities as per current availability so current times becomes very important to us whatever is available in current times that becomes very very important so as you can see from bob and of course it's a it's a fairly fat book and as i said that it has also many uh, at least two editions but to just to cut a long story short uh it he basically refers to an endemic uncertainty that we have in fact if you read the book then you will find the very first chapter he the title of the very first chapter of the book is the hotbed of answer into the hotbed of uncertainty this is the first chapter and there is a fourth chapter in the in the in the first edition of the book uh which you will find very interesting if you read out of touch together out of touch together now i go to bowman i i take cues from bowman because i find that you know uh the times we live in uh is really uh come it, it is very close to what he has been uh, depicting uh in in uh, in terms of liquid times now there is another qualifier here as you can see another keyword that is relevance 
Now, relevance is important in any discipline, not just in ours, because relevance provides kind of ontological, epistemological, and existential identity to a discipline, to us also, but through us to the discipline also. So what the reality is all about and how to go about the reality, all these ontological and epistemological you know, great philosophical questions, uh, they are part and parcel of relevance or relevance is part and parcel of these questions and also our existential reality, which I will discuss uh, in a short while from now. Now, relevance is important for us because, as we all know, that it lends status and credibility to the discipline, to any discipline, and in, that includes ours. In our case, I mean, in the case of political science, relevance has a long history. It has a long history, and we, are, we have all studied post-behavioralism and the credo of relevance and how David Easton would list the credo of re relevance, uh, you know, you would basically refer to seven points and values and uh, so you know, normative issues and relevance itself, then the, the substantive issue. A lecture or presentation, I basically try to scrutinize the disciplinary relevance vis-a-vis -vis the contemporary times. And it hardly needs mentioning that contemporary times are neoliberal times. Uh, in more concrete times, you know, uh, in more concrete terms, I would say that, you know, relevance relates, relevance is important to us. It is important to discuss the relevance issue or the relevance question because the relevance issue relates to the key guidelines of the discipline. It relates to the specific protocols of the discipline that we are to follow as political science students and uh, the paradigms, various paradigms, approaches, theories, and so forth. So I reiterate that relevance is intimately connected to the discipline's identity and credibility. And I remember one very interesting article uh, titled, uh, article by Gehring, John Gehring, uh, the, the title of the article uh, is Relevance of Relevance. Relevance of Relevance. And uh, it's a very interesting title. Uh, uh, it's a very interesting article which has been published in a book titled The Relevance of Political Science, which is a very, very, very provocative book. It has a lot of, uh, lot of articles on uh, the relevance of political science and tries to understand the debate there. It has been uh, co-edited by uh, Gary Stoker, Guy, Guy Peters, and uh, John Peary. I, will, I may refer to that book later on also when I try to concentrate on the debate. So uh, this is what uh, what is to be the liquid times uh, as a kind of uh, to set the ball rolling. And this is what I... Uh, try to argue, uh, this is how I try to argue that this is the importance of relevance. Now about social sciences, uh, uh, we all understand this, that except to a certain extent economics, uh, all the social sciences are under severe strain and uh, political science is under severe strain in particular. Uh, in 2016-17, around that time, the U.S. Congress, in fact, made a very interesting observation or, you know, send a uh, communique to the National Science Foundation, National Science Foundation, U.S. National Science Foundation, uh, which funds the natural sciences and social sciences research in a major way in America, in, in USA. Now, if you read the report uh, where it is clearly mentioned uh, by the U.S. Congress, uh, and congressmen are supposed to be very, very, you know, powerful erudite persons, they say that, you know, uh, we must uh, withdraw uh, funds to social science, uh, mainly because social science has little predictive power. Uh, social science uh, doesn't serve uh, the purpose uh, we need to pursue in the policy arena. And very interestingly, uh, uh, the congressman described uh, in the report, social science, that it is at best slow journalism. So I quote, slow journalism. So you see, I mean, if this is the state in social science, uh, of social science in a, in, a, in a country like USA, which is 
which takes pride in uh, proclaiming itself to be, and uh, there is a lot of, of course, uh, truth in it, that it is the headquarter of social science. Uh, then uh, you see what is our uh, situation. We all understand that uh, social science uh, as a whole, uh, I think, is uh, undermined uh, much more in the non-Western countries like ours. And this has been aggravated by our low impact. I mean, think of political scientists themselves, ourselves, that our low impact in theoretical arena and our very low presence in policy domain. I mean, the way we could have perhaps been part of the policy domain, we are not there. Economists are there uh, to a great extent, to an overwhelming extent. But who really cares about political scientists or even sociologists? And it is stopped up by the society's, you know, utter, uh, utterly vague and skeptical perception about our craft. Uh, the society, mo most people, you know, I mean, our most citizens uh, don't really know what we exactly do as political scientists. Uh, uh, that is a that is a major problem that we also face. Now, do we uh, then would lament and say that look, we are the victims, and you know we have been made victims, and that is why we are in such a dire state? I think you know victimhood syndrome is not really a viable solution. Sorry, I forgot to perhaps. Uh, mm, put the slides on. Uh, as you can see, uh, the discipline's ecosystem, there are two qualifiers, and the purview is both research and pedagogy, yeah. and uh, it's a reality check, and I, I am doing it in a self-critical tone. I'm including myself in whatever I'm doing, because I'm part of the political science establishment uh, in, in more ways than one. But it's a concern for great discipline, and uh, that's why I tried to refer to Plato. Zygmunt Bauman, as you can see, and that's what we were discussing, uh, that social science under severe strain, but as I was mentioning, that victimhood is no solution. I mean, it's it's no use to lament that, you know, that we have been made victims by, by the society, by the powers that be, by the governments, and so on and so forth. While it is true, but I think it is much more important to find a way out through what I would call self-doubt, uh, and internal critique. Both are very, very important. I mean, we have to have some kind of self-doubt generated among us and also an internal critique of what we are doing or what we have been doing so far. Can you see the slides? I mean, is it operating? Can you see neoliberal times? No, the first slide we are seeing the first slide only, sir. This political science oh, okay, then I will have to go for manual. Okay, I mean, that is the yeah, yeah, I understand. That's why I asked here. Yeah. Otherwise, uh, on Opurbo's request, I have prepared the slides. I'm not very good in doing these things, but anyway, the but you should times. have yes, Now you've got the neoliberal times. times. Okay, okay, yes, yeah, sorry. that's that's fine. I mean, I will do it manually. Sorry. So, come to the neoliberal times. If you see the prevailing discourses on the status of social sciences in general and political science in particular, as we all face it, every day we face it, it involves a kind of, or if you say prevailing discourses, then the mainstream, the mainstream discourses, if you if you notice, it in, they involve very delicate and dicey issues of application, number one, number two, utility, and number three, the great... Uh, tag mark of you know uh, neoliberalism that is profit so you know we have to we are being forced into this kind of situation this kind of scenario where we have to consider our uh, values in terms of uh, immediate application i deliberately use the word immediate application i'm not against application none of us are here we, of course, uh, know that we need to apply our, our knowledge and our knowledge also is uh, sourced from reality. But this instant kind of application, I, when I say application, you know, I sometimes in a lighter manner, I would say that I, most of you have seen perhaps uh, the Samsung advertisement, next is now, next is now, so fast. I mean, next is now, that is 
no waiting period for the next. Whatever you will be doing, you have to do right now. Say, for instance, come to a very mundane example. If tomorrow you are given a directive by the respective universities, and universities also have no choice because we perhaps have to follow this, that NEP will be, uh, new education policy will be implemented from, say, 1st April. What we will do? We have to do it. Uh, we have no other choice. But we are not being given a reasonably period of reasonable period of time to perhaps you know rearrange our syllabus to to restructure our teaching and to see the weak points in NEP or maybe the the strong points in NEP. We don't we won't have any time. The the dicta to come and we have to follow. This is just one example of what we are into in terms of you know this kind of fast. Uh, you know, kind of, uh, I would say, imposition of application. Then you have the utility. You constantly have to prove that you have that political science is, has some utility value. And when you have the shadow of economics over you, you always have to prove that, you know, sir, please, I mean, yeah. economists may have 80% utility, 90%. We also have 50%, 40%. Profit. I mean, how do we really make a profitable venture by teaching political science and by researching political science. Now, these are delicate questions. That's why I said these are delicate issues, uh, dicey issues. It's not that uh, within one hour we can have all the solutions to these, you know, perennial problems or maybe emerging problems rather, uh, which are now, you know, uh, having a kind of binding, uh, they have become binding force on us. The point is, be it application, be it utility, be it profit, all these are questioning the value of our discipline. That why are you here? What are you doing? That kind of thing is, is going on. And there is, as you can understand, there's a blend of several factors. Uh, they are posing severe challenge to our professional credibility. It is not a single factor. Uh, there, blend of, there is a blend of several factors, uh, several challenges that are now constantly questioning our professional credibility. So why are you here? Why should we give you five teachers in a, in a, in a, in a college. Uh, why shouldn't you do with you know one teacher and maybe two, three guest lecturers or one SAC teacher and so forth? So constantly being, uh, being uh, forced to face this kind of challenge. Now, the source of it, I mean, at the macro level, if you see the broader story, the broader kind of picture, then, of course, there has been a momentous development in the meteoric advent of neoliberal rationality. And as we all know, neoliberal rationality comes with certain specific metrics and certain conditionalities. Conditionalities is a very favorite term for neoliberals, so be it World Bank, be it IMF, be it the, the you know, neoliberal academia that is also putting us into this kind of situations, the CBCS and so on and so forth. We can have endless discussions on that also. I just mentioned one. So what is important is that, you know, it is leading to a new knowledge power. Uh, it is leading to new knowledge power equations. There is huge structural churning combined with huge, very complex cultural churning. I mean, we are not structurally changing only. We are not only structurally going through some kind of uh, change. We are also culturally changing. That has also become... Uh, very, very important. And I will also mention that in the course of my, my presentation. Here I just uh, mentioned the point uh, in, a, in a broader way. The you know simultaneous structural and cultural churning is going on. Obviously, academic institutions are the soft target. Uh, academic freedom is at stake, uh, as we all understand. Political science is a prime suspect or a great suspect, as you can see in the slide in the third point. Uh, because we deal with power. Our only crime is that, uh, that we deal with power. So we are a great suspect. I mean, uh, for other social sciences, they may think, okay, economists, they do it with economy, which is very important anyway. But what, why do these people, political scientists, deal with power? So the powerful, the, those who rule us everywhere, I mean, from the global to the national, to the regional, to the local, all are in uh, all are you know very very uh, apprehensive of political scientists because we are the criminals who you know in the club of social science for us because we deal with power power is our fundamental fundamental unit 
now it is now being compounded by the whole thing is compounded by you know funding shrinkage there is a tremendous shrinkage in funding in public universities and research centers all are starving for funds i mean even in 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 western countries also they are having huge problem with with funds and in our case of course it's absolutely where there is a sort of shrinkage of funds uh so that is why uh you know liquid times becomes important for us and i'm trying to as i said situate bowman to our discipline or disciplinary situation scenario there is large scale uncertainty and turbulence uh we have all sorts of ambiguities we have dilemmas we have contradictions and we have anxieties we are all suffering from anxieties we don't know what is coming i mean for us who are at the maybe last lap of their institutional career uh for us uh, it is something else but for many many young uh, teachers and researchers and students and maybe many most of whom are here many of them are here for them it is it is very very really troubling times ahead and the anxiety is of course there because the alternative ideas are being dismissed by gross you know kind of kind of regi regimentation so alternatives are ruled out alternatives are considered illegitimate and not just i am not talking only of alternative ideologies they are of course being ruled out they are also of course being dismissed but even alternative ideas alternative perhaps projects they are also being ruled out we may not get find uh, funding if you have some kind of radical alternative to what the neoliberal scheme tells you to do so there may be here and there some concessions but beyond that you won't be able to uh, you know make a, a, a breakthrough now obviously as i said that i i uh, reinforce the point that power being the foundational concept in political science uh, we are in a in a particularly precarious position and power is being reconfigured in in neoliberal times power is being reconfigured in in liquid times and we as academics are bearing its impact and with huge implications for teaching and research both teaching and research to me i mean both are very very important uh, obviously for us the two foundation pillars of our our academic endeavor uh, so both are important now the question is then as i said the most moot question as you can see to what extent are we ready to face this situation and negotiate both in research and teaching because in both we are in a as i said and i repeat in a very very uh, dicey sensitive uh, precarious uh, situation and this is the polemical question that i that i pose you know that about survival of our craft and ourselves that to what extent are we ready to face this situation and negotiate the terms and conditions i thank west bengal political science association because uh, at least they are they have come up with this kind of discussion uh, on a, on this kind of thing the theme you know what we are doing at in various places i mean i am talking about india only uh, you know we have very important discussions and there should be discussions on this on various you know sub disciplines and uh, you know various sub themes of political science but the point is you know what i find and if we may discuss this i mean if you have any problem with my contention that i'm going to provocate a thing the point that i'm going to make now is that you know we are missing the woods for the how many organizations academic organizations are dealing with the fate and state of political science as a whole please don't misunderstand me i am not trying to argue that we should not discuss the important themes in political science i am only saying that you know in addressing those themes we have to have this kind of theme where we try to negotiate with the contemporary situation that we are in in terms of or vis-a-vis -vis our discipline uh, that uh, that is uh, such a treasure to us political science so i will now what i will do now i will give you an this very brief idea brief as you can see brief mention of the global debate on the irrelevance or relevance of political science uh what i will do is i will give you some just you know there are at least you know i can mention 150 uh 
uh, books and articles. But what I will do is I will mention just four or five. And uh, then I will try to uh, give you uh, uh, the basic points uh, that, uh, uh, that are emerging in the debate. The debate is still going on. Uh, especially it has started since, you know, the late, I would say late, uh, early 1990s, but it has intensified since uh, the, the coming of the millennium, since 2000. And now it is really, uh, it has taken a very uh, great shape. And so I am really tempted to give you some you know, mention of this for us, a very brief tour of that particular global debate on relevant political science. Now, Gabriel Lamont, uh, in, a, in a very, uh, Gabriel Lamont, in a very important uh, um, presidential address to the American Political Science Association, uh, had uh, this title uh, to his credit. I mean, this was the title of his presidential speech in American Political Science Association. I often mention this because it's a fascinating uh, kind of lecture that he gave, and I'm also much influenced by it. Even if I may not be a great fan of Amund uh, in terms of his modernization theory and all that. Now, the title uh, of his uh, uh, presentation was Separate Tables, Schools and Sex on Political Science. So see, separate tables. We see it in separate tables. So I do X kind of theme. I am involved in this theme. You are involved in another theme. Somebody else is involved in another, pursuing another theme. And we are in separate tables. We don't have the same table. And we have lots of schools and sex. And he says that this is really uh, making political or affecting the relevance of political science. It was published in 1988 in PS Political Science and Politics, the famous American, you know, pro probably I would say the flagship journal of political science in America. Then Bo Rothstein in 2014 wrote a very interesting piece, very, very critical and provocative. Uh, it is titled Human Wellbeing and the Loss of Relevance of Political Science. See, human well-being and the loss of relevance in uh, relevance of political science. So when well-being was being, you know, theorized and almost monopolized by the economists, thanks to great, great, uh, thanks to a great, great mind like Amartya Sen, Martha Nussbaum, Rand Reis, and many others, uh, uh, Partho Dashgupta. In political science, Rothstein says that we are uh, ignoring well-being. And this is leading to the loss of relevance of political science. He also lists seven scenes of political science, uh, some of which I will mention uh, very soon. Seven scenes of political science. Shatta Paap, Rashtrobik Ganje Kodeche, Tarkata Bolsan. Yovani Sarturi, whose name we are familiar with, 2004, wrote an article, Where is political science going? With a question mark. Where is political science going? Ian Shapiro, came out with an article, Irrelevance of Political Science. It's titled Irrelevance of Political Science. Matthew Holden wrote about the anxiety syndrome in political science that we are all suffering. I mean, we are somewhat uncertain, somewhat nervous, uh, suffering from anxiety that what is really being done. Joseph Nye, a very well-known name in international relations, Joseph Nye Jr., I mean, the maker of the theory of soft power and so forth. He uh, has a very interesting uh, write-up on the future of political science. And he raises 100 questions. I mean, he mentions or identifies 100 questions which we have to deal with. So think of the magnitude of the task that we have, that now you would go as far as to identify 100 questions which are waiting to be dealt by us. Then I have already mentioned, that's why I said that I will mention the book again, The Relevance of Political Science, co-edited by Gary Stalker, Guy Peters, and, and John Peary. Uh, it has a lot of articles by very eminent scholars, including that Jering article, Jering's article on the relevance of relevance uh, on this. Now, to cut a long story short, because I cannot go on just discussing the global debate only, 
but the certain I, I have identified certain very important points from the debate and anybody if it interests you really you can just join the debate also there are various universities you know now indulging in these debates I, if i'm not wrong then even london university is having uh, a, a seminar or webinar seminar calm webinar on this on uh, the on 30 uh, 30th june and 1st july and that can be joined from you know uh, other countries also online anyway so to uh, sum up the debate what are the basic points that you find you know quantitative uh, growth everybody acknowledges that yeah we have a quantitative yeah. growth in terms of our research our writings our books and so forth but the problem is this that quantitative despite the quantitative growth we are having fragmentation increasing fragmentation and even some of the scholars would say that our quantitative growth is leading to fragmentation we have become super specialists and so forth and so forth bewildering approaches another point they mention that our approaches are there we are coming up with approaches but they are very bewildering conflicting schools uh, that is also there because many of us are so much enmeshed embedded in our own school that we have don't have the tolerance they mention to uh, you know go through what the other schools are saying uh, leave alone taking something from them taking cues from them lot of overlaps and duplications and what is also very very important this is a very very important observation uh by many political scientists top political scientists and including fred dalmer and others that first order questions are vanishing from our uh discourse from our research first order questions basically means you know philosophical questions deeper questions we are avoiding them uh political science is getting disengaged gradually from first order questions there may be some Uh, exceptions but as you know exceptions only prove the rule so i mean for instance you know i i'll just just uh, may give you an example here uh very briefly you know we study constitution uh, our constitution and foreign constitution so forth but how many of us are rigorously into the study of constitutionalism i mean what is the the state of constitutionalism or how do we situate constitutionalism in in such times as this i mean this this neoliberal times and uh, is constitution uh, constitutionalism uh, important for the rulers uh, is rule of law really important for the rulers and even for the citizens because uh, if the rulers are indifferent to the rule of law and breaking the rule becomes the rule uh, then uh, how do we think of the great you know ideology or philosophical exposition of constitutionalism because constitutionalism as ism with it it is not just a brief cursory uh, study of constitution it is something else you have to understand the value of the constitution the significance of the constitution the constitution as the cornerstone of our governance and so forth how many of us are really into this kind of discussions they are they are raising these questions if you situate india in this backdrop then i draw attention to three sign posts here uh i would like to mention three sign posts uh one is the negotiation with western scholarship as you can see second is the methodological issue and the third is you know teaching and research i mean i have put in the slide there are different but you can tag them together teaching and research now uh these are very very important because these are the major sources of our disciplinary strain the strain that i am talking about i'm trying to put before you let's take up number 1 uh western scholarship here i would try to refer to the problem we have in terms of developing an alternative template of political science or templates if you like if you can put it in plural you know alternative template or templates are crucial for the non western world and for political scientists also like many other social scientists in science it may be different because their template may be universal is universal but but in our case in social science we must have, a, have an alternative template 
but how to construct an alternative template or alternate templates because we have astonishing diversity. I mean, forget about the non-Western world. India, for instance, has astonishing diversity. So how do we really construct the template of political science, Indian political science? It's a major, major issue and a very, very disturbing question, but we cannot avoid this question as students of political science. There is lack of sustained academic and intellectual interactions among us. You know, the Western template, we all know there is no prize for guessing that the Western template is hegemonic. It has certain stipulated parameters and protocols, despite the fact that the Western, you know, Western academia is broadly divided into the European and the American kind of you know, variations they have. But still, they have the European and American scholars have come together to develop some kind of you know, Western template. And what is also very important to note is that the Western template is very accommodative and innovation friendly. Why? Because whenever there was this rise of postmodernism, they have accommodated it in very, very uh, you know, efficient manner, I would say. So there was a huge kind of, you know, uh, 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 modernity was being challenged. And they were startled initially because it's the scholars from among them, they were doing it, some scholars. But they, the way they have accommodated postmodernism is really, I mean, uh, worthy looking into. Feminism, which has also, you know, give, shaken the citadel of, you know, patriarchal Western uh, social science or political science. They have also accommodated feminism. They have not detached, disengaged feminism from their, from their, you know, academic yeah. things. Uh, so this is, I think, the the strength of Western Western um, academia. Now our predicament is this: that how much to take and how much to leave from from the West. Now, this is very elusive because, as I said, you know, we have, we have perplexing variety of locations, ideologies, culture, and politics. And we have little common perspectival traits. But still, I think, you know, we have to search for this. Our Another problem we find in, in terms of our alternative template is that our academia is divided into the what I prefer to call elite and the subaltern gharana. You know, we have gharana. The elite gharana and the yeah. subaltern gharana. So maybe some top research centers belong to the elite gharanas. Some select universities belong to the elite gharana. And others are, you know, the other ring, the other kind of inst academic institutions belong to the subaltern gharana. That has aggravated our problem also. We have become so snobbish in terms of our institutional affiliations, be it university, college, distinction, or even among universities, or even among uh, research centers and universities, that I think it has uh, really didn't. It, it hasn't served our purpose very well. But at the same time, you know, as I'm looking for is kind of simultaneity, you know, inclusion exclusion, because non-negotiable, hostile, belligerent intellectual mood against the West is not fruitful. We need to generate dialogues vis-a-vis -vis the Western academia. We must utilize their ideas when found relevant and worthy, and we will critique them severely when needed. So, dibe ar nebe, milabe, milibe, sheita kintu amader korte hobe. Mane, ota ke shoriye rekha ekta delinking with the Western academia is not really a solution. But we have, we will select on our in our own terms what we need and what we will exclude. Uh, but at the same time, when I say this as a student of political science, I'm well aware that there is an absence of level playing field. Now, the question, of course, as a political scientist, I always have this nagging question in mind that how participatory dialogues can be when there is no level playing field between the Western academia and our academia. That remains. But if, if you see the African scholarship, if you see the Latin American scholarship, you will see how aggressive they are with their kind of trying to construct some kind of alternative template. Even the Caribbean scholars are doing it. So, I mean, Indians, uh, we have a wonderful, I would say, uh, kind of a bank of political scientists. So why shouldn't we think of it? Number two is methodology. Now, methodology, I find it, as, I, <coughs> as you can see, I find a pendulum swing between obsessive concerns with methodology 
and total indifference to methodology in political science. I mean, there are some political scientists you know, who I mean, always would stick so much to methodological things that they would miss the substantive issues. That is one of the major seven scenes that Rothstein mentions. Uh, that is why Shapiro uh, titles his article as irrelevance of political science, this obsessive concern with methods and so forth. And on the other uh, uh, hand, you have total indifference to methodology. So you will find, you know, many, many dissertations. Uh, I would say that methodology, I always mention this, uh, that methodology is the weakest point in Indian dissertations. It is because, you know, uh, we are not always sure, even after uh, submitting the dissertation, that what exactly was my methodology. So we will today find that because we are not, we don't, uh, many of us don't know much about quantitative methods or afraid of, Statis elementary statistics that they involve. So we are all in qualitative methods and techniques, and we are all into perhaps textual study, we will say, or not even textual study, we will say that is analytical study. Then we will say that we have made focus group discussion and so forth. All these prove that we are very superficially into methodology. Now, as a result, what is happening is that our inquiry and research questions are getting smaller and becoming excessively local, you know, we are comparing two blocks. And even in our period, I mean, I don't mind if it is done in MA dissertations or even in MPhil, but if you compare to only two blocks in a PhD dissertation, I think that is disastrous for, for political science in the long run, if not for the concerned person, researcher. Data gathering is contracting. And as I said earlier also at the outset of my presentation, we are missing the woods for the trees. So, you know, broader philosophical, epistemological questions are marginalized. There is an intellectual tussle between the normative and the empirical. Uh, we are into this. David Easton has long back had uh, warned us about how hyperfactualism causing theoretical malnutrition. This is not my, uh, my phrase. It is his phrase that political science is suffering from theoretical malnutrition because of hyperfactualism. On the other hand, you have a lot of armchair research going on, and we are into very safe, non-controversial topics. We often take refuge in the past because it is much more safe. And we also impose, and that is the most disturbing thing that we uh, all have, or, or most of us have, not all, uh, is that we are into self-censorship. We are into self-censorship. So I will, I often discuss with my colleagues and friends, you know, that say, for instance, if you uh, have a seminar on democracy in India, are we brave enough to discuss what is going on at the center and what is going on at the state level? We will avoid those. We will go, go into esoteric theorization, history of democracy, and so on and so forth. What Aristotle has said about democracy and what you know, other scholars are. But we will safely avoid this because we have imposed censorship. I mean, we can't just blame the politicians for censoring us. I mean, we are going much into self-censorship and doing a disservice to our di wonderful discipline called political science. Now, the third one, teaching. As you can see the points and you will know because you, you we are all into this no? every day in our everyday life. Now, teaching and research, they are complementary. If you think of the dynamics of teaching and research, they are complementary. And ideally, they call for consensual intimacy. I repeat this word, consensual intimacy. But the reality is otherwise. Teaching is very routinized. Teaching is very pedestrian. Teaching lacks innovativeness. I'm talking about political science. Vigorous research uh, with professional mobility, dynamism, and challenge are rare. There, there is, uh, uh, you know, there are instances of such pieces of research, but very few. Teaching is mainly concerned with counting hours and research for promotions. There is crass commercialization of research marked by amateurish projects, paid and predatory standardized uh, substandard publications, publishers, paid, paid predatory and substandard publications. You just switch on your email and you see the inbox. It will be flooded with Journal of Social Science and Management, Journal of X, Y, Z, and so forth, all asking you to pay and to publish 
And I mean, correct me if I'm wrong, that almost all of them will be basically trash with no long-term value. So there is also what I find uh, as a dangerous trend because I wish to think of myself as a committed teacher first uh, before being a researcher, that there is little connection between classroom teaching and real life research. We do research in a separate segment. We don't bring that into classroom. If we would bring that into classroom, our researchers, classroom would be very lively because the students will be able to relate to whatever we are doing. And this is also aggravated by the mutual disconnect between various subfields. We have various subfields. So this is why, you know, we need restructuring of political science. Now, I come to the concluding part of the presentation. And I have five, six, or maybe eight minutes left. Uh, the greatest strength, I mean, let me reiterate the greatest, greatest strength of our discipline, the greatest strength of political science is that we deal with power. And it is the foundation of human relations. I mean, no other social science perhaps in that way, you know, deals with such a dynamic, you know, concept that's such a dynamic issue as power. So we are very fortunate to have that kind of foundational unit in us uh, that, uh, that we deal with power. We are supposed to be the we are supposed to be best equipped to improve, uh, you know, the thinking and practice of politics and probe into the well-being of people. That way, I would say that you know, political science has an emancipatory, liberating potential. Political science has emancipatory and liberating impulse. Because why do we theorize politics? Why do we try to? analyze the practice of politics? Why do we uh, try to be so serious about, you know, un unearthing or revealing or unraveling the political? It is because we have an emancipatory potential. We have a liberating impulse. That's what we are supposed to do. That is why the problematization of the discipline is very important to find innovative ways out. Indifference or complacency is terribly self-defeating. It makes us indifferent to the relevance question that we are discussing. So I would make a plea for, you know, deliberations on the recovery of relevance in political science in India. You know, <coughs> I would say as a very uh, small scholar, uh, you know, whether what they are doing at the global level, let them do it. We, of course, we will be keeping tab on them that what we are, what they are doing. But in India, for instance, why can't we have, even in West Bengal, why can't the political scientists come together to have a kind of umbrella theme on the re recovery of relevance in political science? Many of you would remember that there was a tremendous movement in USA on the recovery of relevance of public administration. And that is why three successive Minobruk conferences were held. And if you consider the reports of the first two Minobruk confer conferences, of course, Waldo was the father figure of uh, public administration, but the helm of affairs in the, the first you know, book conference. You just read the, the, the reports and the books and articles that have come out on Minobru you know, book conference. They are dead serious about bringing public administration back in, in the realm of policymaking and, you know, governance and so forth. Political science scientists are doing this in America, and that's why I refer to the, the global deal. Why can't we do it in India? Why can't we do it Forget India um, in West Bengal. I mean, West Bengal can be a kind of, I would say, leading light on this, that we can debate, we can discuss, we can, uh, you know, debate our hearts out, in fact, on this, uh, that uh, recovery of relevance. Per part. Because basically, you know, we have to ask this question in again and again, that are we failing to convince the society about, our, about us and our craft. As you see, I have put both about us. People don't know what we are doing and our craft. Are we alienating ourselves, you know, from the failed needs of the community or the society? Community in the broader sense I'm referring to. So the questions, you know, are uh, relevance for whom? That we have to ask. Uh, relevance or relevant to whom? And relevance for what? that we have to uh, discuss. And 
here i think you know we have a public responsibility we have public responsibility it is not that i am saying it for the first time colin hay has a very good you know uh, book and several essays on this the public responsibility of political science of political scientists and there he mentions this that look we are basically yeah. getting our salary out of people's money right public are funding us so we have some kind of we have to return something to them in terms of our disciplinary craft our disciplinary skill so that they can understand okay the these the, you know these political scientists are really important they have come out with with these things so public responsibility is very important and there is no price for guessing that a discipline is as good as its teachers and researchers so as i mentioned there the liquid times not going to go away in any time soon and so we have to live with liquid times whether we like it or not is a is a different question many of us may not like it the way it is going on but we have to live with it we have to survive we have to survive the liquid times and we have to survive in terms of a disciplinary task also disciplinary craft also so let's you know search for relevance which is vital for ensuring what i call uh, organically rooted political science organically rooted means you know rooted in the soil itself because the soil is more important than the seed we can have seeds from elsewhere no problem you can bring seeds from elsewhere in terms of theories approaches paradigms and viewpoints and whatever it is but we have to have some kind of political science which is organically rooted and that is why i think you know 21st century this liquid times the best and worst times for us so thank you for your patient listening i think kapurbo i have kept uh, within uh, one hour and thank you sir uh, thank you sir once again thank you very much sir for your wonderful and uh, thought provoking presentation mane wonderful er bangla jodi bishoykor hoy tahole eta eta nischit bhabe ebong sanghatik bhabe bishoykor ekta upasthapona chilo sir we are really grateful to you sir for your lucid and in depth analysis uh, thank you once again sir we have been enriched by the points you have uh, discussed and uh, what should i say sir our uh, gratitude uh, thank you sir thanks a lot Uh, uh, now, uh, now the floor is open. Uh, you can ask your question in Bengali or in uh, either in Bengali or in English. Bangla or English. If you have any question, you can ask it. Yeah. So, no, to me, it's a big issue. Very often, the majority of the people who are in the coalition, the coalition association, are from there. कथागुलना कौशिक टकिंग Bowman focuses. Bowman emphasizes a lot on reflexive modernization. So, do you think that social, uh, political science, as a discipline, has to has to undergo 
a lot of self evaluation in order to make itself relevant or in order to prove its relevance especially in the post covid context thank you sir uh, no that's what the uh, presentation was all about i mean i made a kind of very passionate plea for this and uh, i have also been self critical you you notice that i am repeatedly saying that i am also part of the kind of establishment uh, that has perhaps you know to a to a great extent has not realized the potential of political science because you know when we are into a kind of a mainstream thing who are these people basically who have excelled in the existing order of things so we also try to be very very puritanical or if you have any objection to that word then we we try to be very conventional and that way we move on now about your reflexive part of it is bowman has i mean liquid times are, it is not my concept of course as i mentioned it's bowman's concept now we have to be reflexive in that sense i mean unless we unless we try to understand our limitations and potential both because we have huge potential and i would say that ours is compared to economics ours is an underutilized potential i mean in our case uh, so obviously i would argue that you know that uh, that's what i'm trying to argue that let's uh, see it and discuss these things in our own little way perhaps in different parts of india in different parts of west bengal in different capacities i mean why should political i mean there may be political scientists who are activists there may be political scientists who are who are you know theorists uh, basically so i mean we should discuss this uh, as a sort of charting we need charting rather than you know the kind of uh, complacency uh, that we perhaps we have that you know we have come a long way and all that that's all thank you sir thank you uh जिज्ञासुडेंटर and uh, what are the soft powers and uh, if you kindly explain about the soft powers and uh, how 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 it got clear you probably shona jacche na it's a problem hocche mone hocche kete jacche eta ki apnar am i able sir ha ek to better ha 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 bolun am i audible sir hmm hmm bolun bolun yeah जिकल जैगा निश्चय सर अरूप रॉय कलेजे पढ़ाई मालदाय कल्याणी मास्टार्स कर चारे अपनारिओ पढ़े कलकता यूनिवर्सिटी सर हमारे प्रश्न डिसकाशन एक जगह रिसार्चर क्षेत्र फंडिंग कमे जा रखम बेपार घटे एक ही साथ ही एटे क्रिटिकल होते स्टेट पावर डिसकाशन क्षेत्र मैं सर जो 
স্টেট পাওয়ারকে ক্রিটিসাইজ করতে গিয়ে তাহলে কি ফান্ডিং এর ব্যাপারটা কি আরো প্রভাবিত হতে পারে আমি একটু জানতে চাইছি স্টেট আপনাকে কত ফান্ডিং এর দেয় না এখন কমে যাচ্ছে আমি বলছি ভালো প্রশ্ন এটা এইজন্যই প্রশ্ন দরকার যে এইখানে আমি কতগুলো কথা বলতে পারবো যেটা হয়তো ওইখানে আমার এত কাল পক্ষে আর সবটা ধরে নিয়ে বলা সম্ভব না কিন্তু এই প্রশ্নটা খুব আমি বলবো প্রাসঙ্গিক এই জন্য যে প্রথমত হচ্ছে দেখুন এমন একটা সময় আমরা বাস করছি যে স্টেট এখন মানে রাষ্ট্র রোগা হতে হতে মিলিয়ে যাওয়ার মুখে প্রায় যাচ্ছে মাঝে মাঝে অ্যাসার্ট করছে নিজেকে দেখাচ্ছে যে আমি আছি কিন্তু সেটাও দেখাচ্ছে কিন্তু মার্কেটের ঘাড়ে চেপে বা কর্পোরেটের ঘাড়ে চেপে এখন আপনি যদি ফান্ডিং এর কথা বলেন যে এখন ইউজিসি ফান্ডিং স্টেট ফান্ডিং নিশ্চয়ই আইসিএসএসআর ফান্ডিং নিশ্চয়ই স্টেট ফান্ডিং কিন্তু সেটা আপনি আর কত পাচ্ছেন দুই হচ্ছে যে আপনার যদি অন্য জায়গা থেকেও টাকা পাওয়ার উপায় থাকে সেখানেও আমরা খোঁজ করতে পারি হ্যাঁ তার মতো বিপদ আছে যে আপনি যদি কর্পোরেট থেকে ফান্ডিং নেন সোশ্যাল সায়েন্স আপনি বলতে পারেন যে আমি কি সেখানে মার্কেটকে সেইভাবে ক্রিটিক করতে পারবো আমার নিজের যেটা মনে হয় নিজের অভিজ্ঞতা থেকে যতগুলো প্রজেক্ট করেছি আমি যে মার্কেটকে না ক্রিটিক করা যায় অনেক সাটলি মার্কেট ফান্ডিং দিয়েও যেমন বলছি ফোর্ড ফাউন্ডেশন ফোর্ড ফাউন্ডেশন থেকে আপনি যদি টাকা দেন আপনি কিন্তু অনেক রকম একটা কথা মনে রাখবেন যে আমেরিকান ডেমোক্রেসির সব থেকে বড় বড় ক্রিটিক কিন্তু আমেরিকানরাই মানে আমরা শুধু চমস্কির নাম ভেবে থাকি কিন্তু এরকম অনেক নাম করা যায় যে যারা কিন্তু ভায়োলেন্ট ক্রিটিক অফ আমেরিকান ডেমোক্রেসি এই যে ডিবেটটার কথা বললাম গ্লোবাল ডিবেট এদের যাদের নাম করলো আপনি যদি এদের ফান্ডিং দেখেন এরা কিন্তু সকলেই ফান্ডিং কিন্তু অনেকেই ফান্ডিং নিয়েছেন কর্পোরেট থেকেই বা এ থেকে নিয়েছেন এবং স্টেট থেকেও নিয়েছেন বলে আমি যেটা বলতে চাইছি সেটা হচ্ছে এই যে স্টেট ফান্ডিং তো শ্রিঙ্ক করে যাচ্ছে তার মানে স্টেট ফান্ডিং এর চেষ্টা করবো না আমি আইসিএসআর ইউজিসির চেষ্টা করবো না আমি তা বলছি না কর্পোরেট ফান্ডিং বা মার্কেট মার্কেটের থেকেও আমাদের ফান্ডিং কিছু নিতে হবে নাহলে আমি কাজটা করবো কি করে কিন্তু আমি একটা আপনাকে উপায় বলতে পারি যে একটু যদি সাটলি আমরা ক্রিটিক গুলো করি সাটলি করা মানে কিন্তু ডাইলিউট করা নয় খেয়াল রাখবেন মানে সাটল ক্রিটিক ইজ নট ডাইলিউটেড ক্রিটিক কিন্তু আমরা যদি ক্রিটিকটা রাখি এবং একটু সাটলি করি একটু স্ট্র্যাটেজিক্যালি করি তাহলে কিন্তু ফান্ডিংও পাওয়া যায় এবং ইয়েও করা যায় কারণ আপনাকে যে ফান্ডিং দেবে তাদের অনেকেই কিন্তু এই মানে বিশেষ করে নন স্টেট যেগুলো তারা কিন্তু আপনার কাছে একটা ক্রিটিক্যাল অ্যাপ্রেজালি চাইবে এবং সেটা আমার নিজের অভিজ্ঞতা আমি অনেক নিয়েছি ফলে বলতে পারি এইটুকু যে সেটা কিন্তু হবে ফলে আমাদের কিন্তু ভেঞ্চার করতে হবে সেইটাতে যেতে হবে কিন্তু আমরা যদি ওই যেটা বললাম যে সেফ থাকার চেষ্টা করি যে ওর বাবা এটা করব কি করে এটা বললে কি হবে এটা করলে কি হবে মানে সেই দাবার খেলার মতো মানে পাঁচটা দান পরে কি হবে এখন থেকে ভেবে আর দানই দিলাম না বা ভুল দান দিলাম সেইটাতে আমার মনে হচ্ছে যে আমরা কিন্তু খুব একটা এগোতে পারছি না মানে আমি যে কথাটা বলছি আমি জানি খুব প্রভোকেটিভ কথা এ নিয়ে তর্ক চলতে পারে সেই জন্যই বলছি যে এগুলো নিয়ে আলোচনা দরকার কিন্তু আমার আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই কথাটাই বলছি কিন্তু আপনার প্রশ্নটা ওদিক থেকে রেলিভেন্ট যেটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা ধরবার চেষ্টা করছে তোমার প্রশ্নটা যে একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা ধরবার চেষ্টা করছে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার আমাকে <laughs> discuss what is going on at the union level or at the level what their state governments are doing or the union governments are doing we cannot even discuss today those things so don't you think being in a democratic country it is a very dangerous thing sir what we are heading towards sir kon dike jacchi amra eta ekta maratok ekta obostha na je amra kothai bolte parbo na je ki hocche union government ki korche kinba state government ki korche কিংবা মানে কোন কি কি পদক্ষেপ নিচ্ছে স্যার এই ব্যাপারে যদি আমরা ডিসকাসই না করতে পারি তাহলে আমরা কোন দিকে যাচ্ছি মানে গণতন্ত্র কি স্যার না আমি তো সেটাই বলার চেষ্টা করছি যে একটা কথা বলি যে আসলে শুধু পলিটিশিয়ানদের দোষ দিয়েও লাভ নেই প্রথমত যে আমরা কেউই করছি না তা না আমি না করতে পারি আরেকজন না করতে পারে কিন্তু এরকম বহু লোক আছে কিছু লোক আছে তারা কিন্তু করছে একটা কথা আমরা তাদের কথা ভাবি না যে যারা এত বিপদ জনক অবস্থা জেনেও তার মধ্যে লেখা লিখছেন ক্রিটিক্যালি স্টেট গভর্নমেন্ট নিয়ে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নিয়ে তারা লিখছেন তারা তো আছেন একদম নেই সমস্ত অন্ধকারাচ্ছন্ন আমি তা বলবো মানে ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসির কিন্তু এইটা একটা ব্যাপার আছে যে 
আমাদের বোধ এটাই বিউটি অফ ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি যে ইউ উইল অলওয়েজ হ্যাভ সাম পিপল হু উড গো আউট অফ देयर ওয়ে টু মেক ক্রিটিকস অফ ইউ নো তাই না যে কেন্দ্র রাজ্য তারা বলবে হ্যাঁ এটা আমি মানি যে কারণ আমার কনসার্নটা বা যে উদ্বেগ উদ্বেগটা সেটা এখান থেকেই আসছে যে আমরা অনেকেই সেটা করছি না তো এটা তো প্রশ্নের মধ্যে উত্তরটা ছিল যে এটা যদি না করি দুটো জিনিস ঘটবে যে এক হচ্ছে গণতন্ত্র দুর্বল করছি আমরা আমাদের মতো কন্ট্রিবিউট করছি উই আর মেকিং আওয়ার ওন কন্ট্রিবিউশন টু দ্য উইকেনিং অফ ডেমোক্রেসি এবং আমাদের ছাত্র ছাত্রীদের বলার মূল্য নেই যে এই গণতন্ত্র মানে আমি যেটা বারবার ওইখানে বলার জন্য বলার চেষ্টা করলাম যে গণতন্ত্র নিয়ে একটা সেমিনার করে ওয়েবিনার করে তত্ত্ব তত্ত্ব কি আসবে না তত্ত্ব তো আমরা সকলেই চাই আলোচনা করতে শুধু তত্ত্ব দিয়ে কি হবে আনলেস উই সিচুয়েট দ্যাট টু দ্য কন্টেম্পোরারি টাইমস তাই না শাসন শ্রেণী কি করছে সেইটার মধ্যে দিয়ে যদি আমরা না যাই এবং সবসময় হিসেব করছি আমি এমন একটা দেশে বাস করছি যেখানে আমার ফ্রিজে কি মাংস আছে সেইটা দেখে কাঁচামোড়া নির্ভর করছে এবং আমি একটা কার্টুন নিজে তৈরিও করিনি আমি সার্কুলেট করেছি তার জন্য আমার জেলে যেতে হচ্ছে তো এই যে ছবি হ্যাঁ এই দুটোকেই তো ধরতে হবে আর না যদি ধরি ঠিক আছে তাতে কিছু পদোন্নতি হবে কিছু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পোস্ট আমার আসবে কিছু কমিটির মেম্বার হব কিছু অ্যালাউয়েন্সও পাবো কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্সটা শেষ হয়ে যাবে মানে আমাদের পরের জেনারেশনে ভালো ছেলে মেয়ে না পাওয়ার যে কাঁদুনি আমরা মাঝে মাঝে গাই ভালো ছেলে মেয়ে কি আসে না আসে আসছে এখনো তো আপনারা যারা অনেক ইয়াং আমার থেকে অনেক কম বয়স আজকে যে কনসার্নগুলো তুলছেন সেটা তো একটা কনসার্ন আছে বলেই সাবজেক্টের প্রতি ভালোবাসা আছে বলে নাহলে আপনাদের আজকে আসার দরকার কি ছিল আমি একটা পয়েন্টে যেন বিরানব্বই না তিরানব্বই জন এসে বসে আছে কিন্তু আমি তো কোনো অমর্থসেন নই যে আমার কথা শুনতে আসতে হবে কিন্তু এসছেন সাবজেক্টটাকে ভালোবেসে কে বলছে সেটা দিয়ে না তো সেইখানে তো আমরাই দুর্বল করছি আমাদের বিষয়টাকে তাই না যে আমি যদি ওই যে আমি যার জন্য সেলফ সেন্সারশিপ বললাম দেখুন পলিটিশিয়ানদের দোষ দেওয়া যায় এরা করছে তারা তো করবেই তারা তাদের কাজ করছে কিন্তু আমরা কি আমাদের কাজটা করছি প্রশ্নটা তুলতে হবে না তো এটা যে সবসময় ক্রুডলি একটা ভয়ঙ্কর রকমের ইন এ ভেরি ক্রুড ওয়ে দ্যাট ইউ হ্যাভ টু সে ইটস নট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রাইট না তা নাও করা যেতে পারে এটা কিন্তু অন্যভাবেও জিনিসটাকে আনা যেতে পারে যে আমাদের কিন্তু হোয়াট ইজ গোয়িং অন ইজ নট রিয়েলি এ গ্রেট থিং ফর ইন্ডিয়ান ডেমোক্রেসি ইন্ডিয়ান রিপাবলিক আমি একটা জায়গায় লিখেওছি যে লিপ সার্ভিস রিপাবলিক হয়ে যাচ্ছি আমরা কিন্তু মানে এই যে এত কথা জনগণের প্রজাতন্ত্র তন্ত্র মানে এমন একটা ভয়ঙ্কর রকমের প্রজা হয়ে যাচ্ছি আমরা রাজা রানীদের কাছে আমি ইচ্ছে করি এটা জেন্ডারটা খেয়াল করবেন বলেছি রাজা রানীদের কাছে যে কিন্তু এই যে কথাটা বললাম এটা তো পলিটিক্যাল স্টেটমেন্ট করলাম কিন্তু আমি কি কাউকে গালমন্দ করলাম সেইভাবে বা আমি কি কোনো পার্সোনাল অ্যাটাক করলাম আমরা চলে যাচ্ছি পার্সোনাল অ্যাটাকের মধ্যে সন্ধ্যাবেলা টিভিতে বসে বা দেখা হলে এইটা না করে তাহলে আমার সাবজেক্টটা যাবে কোথায় আমার সাবজেক্ট কি পার্সোনাল অ্যাটাকের উপর দাঁড়িয়ে থাকবে আর সেলফ সেন্সারশিপের উপর এই দুটোই আমার ফাউন্ডেশন এইটাই আমার প্রশ্ন আমি কিন্তু এখানে এসছি প্রশ্নগুলো তুলতে বলতে চাইছিলাম অন্য একটা জিনিস বাট তার আগে আমার যে ডিসকাশনটা হচ্ছিলেন আগে ম্যাডাম জয়িতা ম্যাডাম যেটা তুললেন কথাটা এবং আপনিও যেটা বলছিলেন সেক্ষেত্রে আমার একটা নিজস্ব মনে হয়েছে স্যার যে একদমই যে আমরা এখন কিছু করতে পারি না তা না তার থেকে মনে হয় আমরা যেটা করতে চাইছি সেখান থেকে ডিভিয়েট হয়ে যাচ্ছি ফর এক্সাম্পল সোশ্যাল মিডিয়া ইজ এ গুড অপশন টুডে যেটাকে মানে আমরা মানে এটা একটা একটা এক্সক্লুশনারি ক্যারেক্টার আছে আমরা কিন্তু ইউজ করতে পারি সেটা কিন্তু সেটা ইউজ করতে গিয়ে আমরা যে যে জিনিস পোস্ট করি আর যা সব বক্তব্য পেশ করি সেখানে আমার কোথাও মনে হয় না অন্তত অ্যাজ এ স্কলার বা স্টুডেন্ট অফ পলিটিক্যাল সায়েন্স এই সোশ্যাল মিডিয়াটাকে কিন্তু আমরা একটা কখনো মিডিয়ার মর্যাদা দিই সেটাকেও কিন্তু আমরা অন্তত খুব রেসপন্সিবল ইউজার্স অফ সোশ্যাল মিডিয়া হয়ে উঠতে পারিনি তো যেটা আমার হাতে আছে সেটাকেও কাজে লাগাই না না সেটা নিয়ে তুমি নিজেও জানো যে যেহেতু এনে কাজ করছো যে অসম্ভব ভালো লেখা বেরোচ্ছে পরপর পর 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 এতই ভালো বেরোচ্ছে সেগুলো যে সামলানো দায় হয়ে উঠছে সেটাতে 
এখন যেটা তোমার বক্তব্য সেখানে দেখো দুটো কথা বলি মানে পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট আমাদের তো এইভাবে পড়তে পড়তে দেখতে হবে এক হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া অল সোশ্যাল মিডিয়া ইউজার্স আর নট পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট তাই তো সাধারণ মানুষ ব্যাপক ভাবে সোশ্যাল মিডিয়া ঢুকতে পেরেছে কেন মানব ইতিহাসে এই প্রথম একটা টেকনোলজি এসছে ওয়ার উই আর দ্য প্রডিউসার্স ডিসেমিনেটরস এন্ড কনজিউমারস অফ ইনফরমেশন একসাথে তিনটে ভূমিকায় আমরা কিন্তু কোনোদিনও কোনো টেকনোলজি আমাদের দেয়নি আমরা রেডিও শুনেছি টিভিতে বড় জোর ফোন ইন প্রোগ্রামে ঢুকতে পেরেছি কিন্তু আমি খবর তৈরি করছি আমি ইনফরমেশন তৈরি করে আমি জেনারেট করছি আবার আমি কনজিউম করছি তিনটে কাজ আমরা করিনি যেটা সোশ্যাল মিডিয়ার সব থেকে বড় একটা প্রতিভা বা গুণ এইবারে তোমার যেটা কথায় বলি যে সবাই তো নট অল ইউজার্স আর পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট কাজে আমাদের কাজ কি তাহলে বলতে পারো তাহলে পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট কি করবে আমাদের কাজ কিন্তু সেইখানে জেনারেট করা সেই ধরনের মেসেজ যেটা আমরা ওই ট্রোলিং এর মধ্যে কাঁচা ট্রোলিং এর মধ্যে যাব না ওই একটা ভূত ভাগিয়ে গালাগালি দেওয়া বা যেটাকে আমি বলি কলতলার ঝগড়া যেটা টিভিতেও সন্ধ্যাবেলা একটা কলতলার ঝগড়ার ডিসকোর্স তৈরি হয়েছে এটা নিয়েও কিন্তু কাজ করা উচিত আমার মনে হয় যে কে কিভাবে করে গালাগাল দেয় এ ওকে মডারেটর বা এরা কিভাবে ঢুকে পড়েন তার মধ্যে অ্যাঙ্কার এটা যাই সেটা এখন সোশ্যাল মিডিয়ার ক্ষেত্রে যেটা ঘটছে যে আমার পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট হিসেবে কাজ দুটো বলে আমি মনে করি এবারে আপনারা যারা আছেন তারা অন্যভাবে ভাবতে পারেন সেটাই তো মজা আলোচনা এক হচ্ছে যে পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট হিসেবে আমি ওটা অ্যানালাইজ করবো যে কি ধরনের কমেন্টস আসছে কমেন্টস গুলো কিন্তু ফ্যাসিনেটিং এবং কমেন্টস গুলো কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমরাও যা সাহস পাই না সেসব বড় বড় রাজনীতিবিদদেরকে যা টিপ্পনি কাটা হয় বা যা বলা হয় সেগুলো কিন্তু স্টাডি করার মতো মানে তার মধ্যে হয়তো ব্যক্তিগত আক্রমণ খুব বেশি থাকে যার জন্য ট্রলিং কথাটাই আমরা বলছি কিন্তু এটা কিন্তু একটা দিকে আছে অন্য দিকে যেটা আমরা করতে পারি এটা যেমন স্টাডি করতে পারি যে ট্রেনটা কি কি ধরনের ভাষা ব্যবহার করা হচ্ছে টু হোয়াট এক্সটেন্ট ইট ইস বিকামিং কাণ্ড পার্সোনাল অ্যাকিউজেশন এইগুলো করতে পারি আরেকটা দিকে তো পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট আমরা করতেই পারি যে এইগুলোকে ডিসাইফার করা এইগুলোকে ডিকোড করা এবং করার সাথে সাথে আমারও বক্তব্য কিছু দাও যে আমি এইভাবে জিনিসটাকে ভাবছি যেটা কেউ করছেন না তা তো না কেউ কেউ তো করছেন তারা ব্লগ খুলেছেন তারা তাদের নিজস্ব ইয়ে খুলে তারা কিন্তু করছেন ভালো ইন্টারভিউ কত ভালো ভালো ইন্টারভিউ পাওয়া যাচ্ছে আজকাল যে যেখানে কিন্তু সমাজকে টেনে ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে এই এবং সত্যি কথা বলতে আজকে ইউটিউব না থাকলে আমরা যে সমৃদ্ধ হচ্ছি আজকে আজকে এই ভয়াবহ প্রিন্ট মিডিয়া যা হচ্ছে অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য সরকারের পদলেহন করে সে যে কোনো সরকারই হোক যে পর্যায়েরই হোক না কেন আর ওদিকে ইলেকট্রনিক মিডিয়া সেটা একটা ভয়াবহ রকমের কলতলার ঝগড়ার জায়গা ধরে দাঁড়িয়েছে ইউটিউব আছে বলে বা এই ডিজিটাল মিডিয়া আছে বলেই না আমি এই তথ্যগুলো পাচ্ছি এবং এই কথাগুলো বলতে পারছি ফলে আছে নেই তা না কিন্তু তোমার যে সুরটা আমি বুঝতে পারছি যে যতটা আছে ততটা আমরা হয়তো ইয়ে করছি না সেটাকে ইউটিলাইজ করছি না সেটা তো বটেই সেটা পৃথিবী জুড়ে এটা আমাদের দেশ বলেছে না পৃথিবী জুড়ে সোশ্যাল মিডিয়ার এই প্রশ্নগুলো উঠছে সেখান থেকে সরে এসে আমরা আরো ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রিক বা আরো লোকাল লেভেলে যে আমাদের ছোট ছোট বিষয়গুলো নিয়ে আমরা ইনিশিয়েটিভ নিতে পারি স্যার ওটা নিতে পারি মানে আমাদের তো এটা নেওয়া অবশ্যই উচিত ছিল কারণ রেলিভেন্স অ্যান্ড লিকুইড টাইমস এটা কিন্তু সবসময় এরিয়া স্পেসিফিক কিন্তু আমরা সেটা না করে পুরো সিলেবাস অ্যান্ড সবকিছু কিন্তু ভীষণ একটা আমব্রেলা টার্মের মধ্যে সবাইকে ঢুকিয়ে দিলাম তারপর ওটাই পড়তে শুরু করলাম অ্যাপ্লিকেবল ফর অল স্টেট ইউনিয়ন মানে সব সেক্ষেত্রে আমাদের যে রেলিভেন্স অ্যান্ড লিকুইড টাইমস সেটা কিন্তু এই দুটো শব্দরই আমরা রেলিভেন্সটা কোন ধরনের উন্নয়নের টাকা দিচ্ছে এইটা যদি তোমাকে বুঝতে হয় তোমাকে তো এই গ্লোবাল ফান্ডিং এই যেতে হবে খোঁজ করতে তাই না ওই রকম ধরনের ডিটাচমেন্ট কিন্তু ওই বাইনারি কিন্তু কোনোদিনই হয়তো ছিল না আর এখন তো আরো হবে না যে যেখানে গ্লোবাল লোকাল হয়ে যাচ্ছে এবং লোকাল ও গ্লোবাল হওয়ার চেষ্টা করছে আজকে যখন তোমার নাটু নাটু অস্কার পায় তখন যে আনন্দটা আমাদের হচ্ছে আমি মানে নাই বুঝি বা যাই করি হ্যাঁ আমি সঙ্গে সঙ্গে হায়দ্রাবাদে আমার যারা ইউনিভার্সিটির বন্ধু তাদেরকে ফোন করছি কথা বলছি কংগ্রেচুলেট করছি কেন কেন অ্যাজ এন ইন্ডিয়ান এই যে লোকাল অ্যাসারশন অফ দ্য লোকাল অ্যাট দ্য গ্লোবাল স্টেজ হয়েছে তাই তো অস্কারের স্টেজে গিয়ে হাত ধরে হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে 
এলিফ্যান্ট ভিসপার্স নাটু নাটুরা লোকেরা আমাদেরই লোক তারা কিন্তু এটা এই এই ইন্টারফেসটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট গ্লোবাল আর লোকালের তুমি যদি এটাকে ডিচার্জ করে দাও অর্থাৎ আমি এত এরিয়া স্পেসিফিক হয়ে গেলাম যে আমি শুধু উড়িষ্যার কটক বুঝবো আর পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া বুঝবো আর বাকিটা বুঝবো না তাতে কিন্তু তুমি খুব একটা এগোতেও পারবে তুমি এই পলিটিক্স এর জটিলতাটা ধরতেও পারবে না যে যে সূত্রগুলো কিন্তু অনেক জটিল এই গ্লোকাল আসলে বেসিক্যালি গ্লোবাল লোকাল কোথায় খেলছে মানে আজকে যে সিবিসিএস আমরা নিয়েছি ধার করেছি সেই ধারটাও তো করেছি গ্লোবাল জায়গা দেখে এবং তাতে কি উপকার হচ্ছে আমি বলতে পারবো না আমার নিজে খুব মনে হয় না ভীষণ উপকার হচ্ছে তাতে এত ফার্স্ট যেটা আমি বারোটা টপিকে পড়াতাম বারোটা ক্লাসে পড়াতাম সেটা আমি তিনটের ক্লাসে পড়াই এখন কিন্তু আমি নিয়েছি ধার করেছি এই যে গ্লোবাল আমার উপর চাপিয়ে দিল সিবিসিএস এবং ওদের ওখানে কুড়ি জন এম এ পড়ে আমার এখানে দুশো ষাট জন পড়ে হ্যাঁ আমি ওটাকে সুপার ইম্পোজ করেছি কিন্তু এখানে এবং করেছি এই জেনেই বা না জেনেই আমার সাবকনসিয়াসেও এসেছে কিনা জানি না যে আসলে কোনোদিনই লেভেল প্লেইং ফিল্ডটা হবে না কেন ওরা কুড়ি জনকে পুড়িয়ে যেভাবে তৈরি করবে আমি দুশো ষাট জনকে বাজারে পুড়িয়ে সেভাবে তৈরি করতে পারবো না যদি আমি ভারতবর্ষের প্রাচীনতম এবং সব থেকে বড় বিশ্ববিদ্যালয় এবং তার যথেষ্ট ইতিহাস আছে সেই রকম একটা জায়গায় পড়ায় কিন্তু আমি একজন আমি ব্যর্থ টিচার সেই অর্থে হব মানে আমি কখনোই সিবিসিএস এ কিন্তু আমার ছেলে মেয়েদেরকে আমি তৈরি করতে পারবো না তো বুঝতেই পারছো কি বলছি এই যে চাপিয়ে দেওয়া হলো এটা নিয়ে এবার আমরা ঘোড়া ছোটাতে শুরু করলাম ওই আমি আসলে শিবরামের একটা ভীষণ প্রিয় আমার মানে শিবরাম তো খুবই প্রিয় একটা গল্প মনে পড়ে যেটা বললে হয়তো আমার কথাটা পুরো মেটাফরিক্যালি বুঝে যাওয়া যাবে যে হর্ষবর্ধন একবার ঠিক করেছিলেন যে প্রতিবারই রাস্তায় বেরোন বাজার করতে পকেট মার হয়ে যায় তো এবার পকেট মারকে ধরবেন উনি এবার মানে একদম তৈরি তৈরি হয়ে গোবর্ধনকে বলে টলে উনি বেরোলেন পকেট মার যথারীতি জানে যে ওর তো করাই যাবে পকেট মারি ফলে পকেট মার ওর কাছে যেই এসছে পকেট মেরেওছে এবং এমন পকেট মারের পেছনে হর্ষবর্ধন ছুটলেন যে পকেট মার পেছনে থেকে গেল হর্ষবর্ধন এগিয়ে চলে গেল হ্যাঁ আমরা কিন্তু একাডেমিক্স আমি অন্য জায়গা তো আছে সেগুলো আমি যাচ্ছি না কারণ আমার আজকের কাজটা তো একাডেমিক্স নিয়ে কথা বলা আমরা বোধহয় সেই রকম একটা জায়গাতে পৌঁছে এমন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটছি এই যে অ্যাক্সিলারেশন যেটা নিউ লিবারেল এফিসিয়েন্সির মন্ত্র of neo liberal efficiency acceleration more and more speed oi jene bolam next is now samsung er eta amar khub interesting lage ami rasta rasta ekom photo tule berai oi bigapon er tar politics ta bojhar jonno eta amar ka sob theke fascinating fascinating lage next is now kana next bole tumar opekkha kora kichu ni ekkhoni korte hobe tumake ekkhoni korte hobe pole ei je chobi eta to global global and local er interface e hocche jinish ta eta to alada kore hocche na jinish ta tai na sei ta bojha dor मौलिक प्रश्न जेहतु उत्थपन कर आलोचना चलते ही आसते ही क्वेश्चन ए बराबर आपनर बक्तव्य शायद सबा एक सर नड़े बसे आनी झाँकी दिए एक अन्यथा है जैगा थामते ही सर शेष प्रान चले अनुष्ठान सर के आरो धन्यवाद रिद्ध हो सांघातिक भाव मौलिक प्रश्न गो सर उत्थपन कर सांघातिक भाव सर के अजस्र धन्यवाद कृतज्ञता सविशेष कृतज्ञता ज्ञापन करा उपस्थित रही आलदा कारो नाम बीना विभिन्न विश्वविद्यालय सर एखे छियानबे सतानब्बे जन छेंटे लाइव स्ट्रीमिंग हमने जथेष संख्यक उपस्थिति रही है फलत आपनी बोलें राष्ट्र विज्ञान छात्र छात्री स्कलार और अध्यापक जरा रोन ता से मिस कर मुहूर्ते सम्भव नए सेटाई हो पलिटिकल सायसर पलिटिकल सायस एसोसिएशन प्लैटफर्म दीते जयन कर प्रत्येक के धन्यवाद प्रत्येक के
অজস্র কৃতজ্ঞতা প্রত্যেকের প্রতি আমরা জ্ঞাপন করছি আলাদা করে তো কারো নাম সত্যি বলার উপায় নেই প্রায় একশো দিকে অনেকে আছেন ছিলেন ইউটিউবে আমাদের অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারি সহ এক্সিকিউটিভ কমিটির মেম্বাররা যারা রয়েছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং এই আজকের অনুষ্ঠানটা সঞ্চালনা পুরোটা সম্পাদনা সরি সঞ্চালনায় পুরোটা প্রথম থেকে শেষ অব্দি অধ্যাপক দেবাশিস সরকার রণিত মুখার্জি ঝিলম যারা সাহায্য করে করেছে আজকের প্রশ্নে বিশেষত তাদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানিয়ে স্যারের প্রতি আর একবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আমি আনুষ্ঠানিক ভাবে সমাপ্তি ঘোষণা করছি অনুষ্ঠানে অপূর্ব স্যার কি অপূর্ব স্যার কি রয়েছেন অপূর্ব স্যার আসার জন্য আমরা চেষ্টা করে আসছি বিভিন্ন রকম ভাবনা উপস্থাপন করতে সেক্ষেত্রে ভাবাটা হচ্ছে ভাবাটা প্র্যাকটিস করা যাতে করতে পারি সেটাই আমাদের লক্ষ্য থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফিডব্যাক লিংকটা দেওয়া আছে আপনারা কাইন্ডলি ওটা একটু ফিল করে নেবেন ওকে